안녕하세요 보드카 처먹은 역사왕의 보차왕입니다 2023년 중국의 경제는 그야말로 나락으로 치닫고 있습니다 대규모 깡통 재벌들은 몰락이 신호탄을 쏘아올렸고 엎친 데 덮친 격으로 코로나 본산지인 중국인데다가 중국은 코로나로 인한 후유증이 아직도 극심한 상태라 가지고 나라 경제가 아직도 어려운 상황입니다 실업률은 나날이 상승해 가지고 취업을 포기한 중국의 대학생들이 넘쳐날 지경이고요 게다가 어그로나 잔뜩 끌어놔 가지고 지금 중국 편 들어주는 나라가 없잖아 그나마 러시아가 이번 우크라이나 전쟁으로 인해서 중국의 경제 식민지로 전락 해버려가지고 중국 입장으로서는 그나마 다행이죠. 친구가 아니라 노예가 하나 생겼으니까. 중국의 본격적인 분열 시나리오를 갖다가 생각한다면 어떤 걸 생각할 수 있을까요? 중국이 군사적인 행동을 벌였다가 역풍을 맞고 박살나는 시나리오입니다. 인류는 정치적, 경제적으로 궁지에 몰린 독재 정권들이 최후의 어떤 선택을 할수 있는가에 대해서 역사적으로 아주 잘 봐왔습니다. 히틀러는 독일 경제가 붕괴 직전에 직면하자 2차 세계대전을 일으켰고요. 이라크의 후세인 같은 경우에는 전쟁 비용 때문에 빚에 쪼들리다가 채권자들을 죽여버리면 은 채무가 해소된다는 정신나가 생각으로 후웨이트를 신공했다가 걸프전이라는 역풍이 일어났죠. 중국 역시 마찬가지입니다. 황제 시진핑 정권은 구축했어요. 그러나 시진핑은 경제에 그다지 관심이 없어 보입니다. 경제가 지금 계속 떠나가는 와중에도 2023년 현재 시진핑은 시진핑 버전 문화대혁명을 계속해서 추진하고 있으니까요. 어지러질하죠. 하지만 경제가 계속 이 상태로 가면 은 중국이 그렇게 자랑하던 3억 5천만 명 정도의 중산층은 전부 다 몰락해가지고 사회 불만층으로 자리 잡을 겁니다. 이 상황에서 독재자가 선택할 수 있는 방법은 대표적으로 하나밖에 없죠. 바로 내부의 관심 외부로 돌린다. 그렇게 하지 않으면 시진핑이 추가적인 정권 연장이 불가능해지니까요. 그간 후세인이나 히틀러가 선택했던 그 방법이랑 전혀 다를 바 없는 선택지를 고를 가능성이 높다는 거죠. 심지어 푸틴마저도 자기 정권 연장이 공지에 몰리니까 우크라이나를 친 결과 어떻게 됐습니까? 역풍 맞고 완전히 망했죠. 이런 원리로 인해서 중국이 지금 대만에 폭격기 띄우고 정찰기 띄우고 전투기 띄우고 하면서 연일 도발을 하는 겁니다. 그리고 갑자기 뭐 조국 통일 이런 거 부르짖기 시작했고요. 일단 대만은 경제력도 한국이나 중국에 비하면 은 그렇게 높은 편이 아니에요. 아니에요. 게다가 국토도 작아가지고 방어하기가 굉장히 녹록치 않습니다. 섬나라라는 건 장점인데 일본처럼 엄청 큰 열도는 아니다 보니까 한계가 많아요. 인구도 적어가지고 중국을 자체적으로 방어할 역량도 부족하고요. 진짜 미국이 솔직히 대만의 뒤를 봐줘가지고 지금까지 살아남은 거지 대만이 스스로 중국에게서 일주일이나 버틸 수 있을까 굉장히 막막한 상황입니다. 이 점은 보초왕 채널의 대만 vs 중국 편 영상을 보고 오시면 은 이해가 빠르실 겁니다. 이러니까 시진핑이 만만한 대만을 내부의 관심을 외부로 돌리는 대상으로 선택한 겁니다. 하지만 대만이라고 곱게 망해줄까요? 불과 8년 전까지만 해도 대만은 곱게 망해줄 나라였습니다. 근데 이젠 아니에요. 미국이 아시아에서의 중국의 팽창을 두고만 볼수 없다고 해가지고 이쪽으로 전력을 어느 정도 집중하기 시작했고 반대로 중국의 국력은 정체기에 접어들었기 때문이죠. 그래서 중국이 직접 침공은 못하고 맨날 폭격기랑 전투기 날려대면서 도발만 하는 거예요. 하지만 진짜 중국이 대만을 때린다면 은 대만은 중국을 방어하지 못할 가능성이 높습니다. 그러나 중국도 휘청거릴 겁니다. 일단 최근에 중국이 굉장히 수위가 높은 도발을 대만 만에 행했어요. 이게 문제가 뭐냐면은 그 도발의 대가로 모든 전쟁 준비 상황들이 대부분 만천하에 까발렸다는 거죠. 작전 계획도 뻔하고. 그래서 미군이 추후에 투입하게 되면은 유사시 중국의 대만 침공에 대한 분석들이 어느 정도 제대로 끝난 상태에서 투입하기 때문에 미국의 피해는 조금 더 줄어들고 중국의 피해는 점점 더 늘어날 거란 말이죠. 미국의 주변 동맹국들은 당연히 중국을 전방위로 압박할 거고요. 이렇게 중국의 대만 침공은 중국의 막장화의 신호탄이 될 수는 있습니다. 그러나 중국의 군사력은 서태평양 이북에 집중이 되어 있고 미국의 군사력은 막 하지만 전 세계로 분산이 되어 있는 게 현재의 모습입니다. 따라서 전쟁이 생각보다는 장기화될 수도 있어요. 아니면은 중국이 이 전쟁에서 패배하더라도 사실은 대만 침공의 경우는 중국의 일부 전력들만 작동하는 거라서 중국의 멸망을 곧바로 불러오는 치명적인 타격으로 작용하기에는 굉장히 어렵습니다. 러시아랑은 달라요. 러시아는 우크라이나랑 육지로 이어져 있어가지고 전력을 투구하기가 굉장히 쉬운 반면에 중국과 대만은 바다가 가로막고 있어가지고 바닷길이 막히거나 충분한 해상 투입 수단이 없으면은 군사력 자체 를 투입하기가 어려워요. 그럼 대만 말고 달리 중국을 위협할 수 있는 나라가 어디가 있을까? 인도? 뭐 일부 밀덕들은 대만 사태가 터지면 은 인도가 중국의 카운터가 될수 있다는 그런 인도뽕은 이상한 망상을 하고 있는데요. 근데 그 동네는 중국의 카운터가 되기에는 경제적으로도 어렵고 군사적으로도 어렵고 지정학적으로도 어렵습니다. 인도가 만약에 미쳐가지고 중국을 침공한다고 해도 기갑 장비, 뭐 헬기 이런 것들은 고사하고 보병들이야 간신히 해발 5,000m의 히말라야를 넘어야 돼요. 그리고 직선 거리로는 2,000km가 넘는 티베트 원을 갖다가 건너 
가지고 중국의 주요 산업지대와 인구 밀집지대로 가야 됩니다. 이게 보급이 되겠어요? 무다고 치느냐가 어서 오셔야지. 해군은 인도 차이나 반도를 돌아와야 되고요. 아니 지도도 못 읽고 등고선도 못 읽는 게 밀덕이야? 진짜 한심하다 니네. 이 점은 보청왕 채널에 중국 vs 인도 영상을 보고 오시면 이해가 빠르실 겁니다. 다른 나라라면 은 이제 베트남이 있죠. 베트남은 중국과는 기원전부터 이미 한나라 시절 때부터 불구대천지 원수로 대립하던 나라였습니다. 물론 중간중간에 중국과 조공관계를 맺어가지고 약간 형님 아우하면서 지내던 시절도 있었지만 어쨌든 그때도 티격태격은 했어요. 그러니까 약간 한국이랑 중국 관계랑 비슷했어. 그렇다면 베트남은 중국의 치명적인 카운터가 될수 있을까요? 베트남과 중국, 양국은 이미 40년 전에 중원전쟁으로 한번 다이를 깨본 적은 있습니다. 하지만 이것은 졸전이나 마찬가지였습니다. 만약에 중국이 베트남의 영토를 장기간 점유하고 있으려고 했었다면 아마 미국과 똑같은 수렁에 빠져야 됐었고 이는 당연히 패배로 이어졌을 겁니다. 아니 애시당초에 세계 최강국 미국도 전례전례하게 만들었던 베트남인데 당시 문화대혁명으로 인해서 휘청거리고 있던 중국을 못 몰아낼 이유가 없잖아요. 현재는 어떨까요? 중국은 현재 지금 개혁개방 정책을 통해 가지고 굉장히 경제대국으로서 급부상했습니다. 베트남도 마찬가지로 도이모이 정책으로 어느 정도 경제가 살아나기 시작했죠. 그래서 최소한 베트남도 자기 나라를 중국에게서 방어할 능력치는 가지고 있습니다. 만약에 중국과 베트남이 전쟁이 난다면 미국이 과거 베트남의 뒤를 소련이 봐주듯이 미국이 이번에는 베트남의 뒤를 봐줄 거고요. 미국과 베트남은 원래 베트남전으로 인해서 원수징안이 되지 않나요? 라고 하시는 분들도 있는데요. 원래 적의 적은 나의 친구입니다. 그게 국제사회의 현실이에요. 근데 베트남 같은 경우에는 큰 문제가 있어요. 중국과 국경을 맞대고 있긴 한데 아직까지는 중국의 대규모 침공에 맞서가지고 지상전에서 대규모 기동전을 수행할 능력이 안 된다는 거예요. 베트남 전쟁 때나 중월 전쟁 때처럼 자기네 영토로 쳐들어온 적군을 최대한 정규군이 지연전으로 막아내는 사이에 예비군과 게릴라들이 일어나 가지고 각지에서 게릴라전을 벌이는 방식으로 적을 질리게 해서 토모전으로 밀어내는 방식으로 아직까지도 대응을 할 수밖에 없는 상황이라는 거죠. 그러면 만약에 중국이 맘먹고 베트남의 영토 전부나 혹은 일부를 차지하고 합병하려고 침공한다면 당연히 중국군은 수렁에 빠질 것이 분명합니다. 여기서 소모전을 치러야 되니까요. 계속해서. 이길 수도 없는 전쟁에서 말이죠. 그렇다면 은 베트남은 자기 목숨을 대가로 중국의 미래를 박살내버리는 게 가능합니다. 중국은 이길 수도 없는 전쟁에 돈을 쏟아붓고 인력을 쏟아부으면서 허우적거릴 거니까요. 그러나 중국이 대규 규모 기동전으로 베트남의 주요 거점만 먹고 빠르게 전략적인 목표를 이룬 다음에 빠질 목적으로 전쟁을 한다면 이야기가 달라집니다. 베트남이 일단 중국으로부터 막대한 피해를 입게 됩니다. 그런데 그 피해를 다시 되갚아주기 전에 중국이 빠져버린 거죠. 자기네 목표만 이루고. 물론 중국도 전쟁 중에 피해를 입긴 하겠지만 단기간의 전쟁이었고 또 중진국 정도 되는 나라를 상대해가지고 전쟁을 했다 보니까 이런 피해 정도야 중국 정도 되는 레벨의 나라가 복구를 못할 리가 없죠. 그래서 베트남은 중국에게 훌륭한 발목지뢰가 될 수는 있어도 중국의 카운터로서는 무리입니다. 그렇다면 진짜 중국의 카운터이자 중국이 지금 현재 잘못 건드리면 자칫 잘못하다가는 나락으로 갈수 있는 나라는 어디일까요? 바로 한국입니다. 다음 편에서는 왜 한국이 중국의 카운터인지 왜 지금 현재 중국이 한국을 잘못 건드렸다가는 나락으로 갈수 있는지에 대해서 설명해드리도록 하겠습니다. Okay.